ハローエブリワン。今回行く場所はグランドプリンスホテル広島です。以前の動画、ドライブマイカーの広島 E2、E3 で、遠い遠いと言ったので、どれぐらいの場所にあるのか検証してみたいと思います。まだご覧になっていない方は、ぜひそちらもご覧ください。まず、夜の街、流れ川にある新天地公園から広島平和記念公園まで行き、そこからグランドプリンスホテル広島へ向かいます。新天地公園は高月さんがあれしてあれしちゃった場所ですね。このチャンネルではレアな広島の情報を紹介しています。再生リストに各ジャンルをまとめていますので、そちらもご覧ください。ドライブをしているだけの動画ですが、川土手で夕日を眺めるようにぼんやり見ていると案外癒されますよ。今後もどんどん更新していきますので、まだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは行きましょう。レッツラゴーここが新天地公園です。繁華街のど真ん中です。新天地公園から広島平和記念公園までの距離をだいたい覚えておいてもらって、その後グランドプリンスホテル広島までの距離を体感してもらいたいと思います。今回は信号をカットせずそのまま出します。もしあなたが職場で中堅どころのポジションにいるとして、入社して2、3年ぐらいの新人さんにのみに誘われたことを想像しながら見てみてください。それでは見てみましょう。どうぞ。
ここが国際会議場です。ストーリーの中心地でしたね。ガラスの青い線もちゃんとあります。この奥の駐車場に車を止めていましたね。それではスタートします。初めて曲がったんだぞ。
ように見えるが、まったくうるさいな。おい、とんがりくん、左に見えるのは焼肉名月じゃ。なあ、とんがりくん、聞いとるのか聞いてるよ。焼肉名月だろ。広島で有名な焼肉店だよ。目玉の親父ん左側に吉川浩二さんが通った修道中学校高校がありやほうこの辺なのかご実家はこの辺じゃないんだけど通ってみたいだよなるほど。だぞなかなか大きい橋じゃのう。道は100年前はまだ海だったんだよ。確かに街も綺麗だし、新しげなフランチャイズの店ばっかりじゃのう。わしはさっきのマクドナルドでもよかったけどのマクドナルドでお酒が飲めるかよ待ってろってうるせえな。
上に見えるのが広島高速3号線だよ。帰りはこれに乗ってパーッと帰ればいいじゃない。何広島高速3号線じゃとこんなところまで来たのか。もう海岸線じゃないか。しました赤月橋を渡って宇治名島に入りますなんと島に渡るのかあともう少しだからもうちょっと待ってよわかったからはよせい
くしたよ。ここがグランドプリンスホテル広島だ。やっと着いたか。腰が痛くなったわい。どうでしたかちょっと遠かったですよね。それにホテル周辺には何もないので、本当に小一時間飲むだけ。まあ、広島高速3号が近いので、帰宅するには便利でしょうけどね。業界の大先輩を誘い出しておいて、こんなところまで来たら、そりゃ怒って出て行きますよ。次行くときは、弥生町に行ってくださいね。今回はこれでおしまいです。動画が良かったと思われた方はチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではまたね。